നാട്ടു വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സവിത രാജേഷ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ചേന്നമംഗല്ലൂർ ഒദയമംഗലം ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി രോഗത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയല്ല രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്നും സംഘടിത സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ ബാങ്കുവിളി ഉണ്ടെങ്കിലും പള്ളിയിലെ ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ എത്തുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളി പൂർണമായും അടച്ചിടും എന്നും കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു ഉദയമംഗലം ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രസിഡന്റ് എസ് പി സുബേർ സാഹിബ് മാവൂർ മീഡിയയോട് സംസാരിക്കുന്നു ലോകത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണ അതീതമായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അത് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാടും അതിൽ നിന്ന് മുക്തമല്ല കേരളത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഈ ഒരു ഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സർക്കാരും ആ വിഷയകമായി വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയല്ല രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ പരമാവധി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന പേരിൽ പറയുന്ന സാമൂഹികമായ അകന്നു നിൽക്കലാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിവിധിയായിക്കൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ ഒരു ശ്രദ്ധ കേരളത്തിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യാപകമായി വൈറസ് ഈ വൈറസ് ബാധ കേരളത്തെ ബാധിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിരോധിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമ്മോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ ഈ ഒരു പതിനാല് ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയത്ത് പരമാവധി സമ്പർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള രീതിയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കർശനമായി നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കും ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന അളവിൽ എല്ലാ കൂടിച്ചേരലും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചേതമംഗലൂരിലെ ഉദയമംഗലം ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി അടിയന്തരമായി യോഗം ചേരുകയും അതിശേഷമായി ചില തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തത് അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം എന്നതാണ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ഘടകം അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ജുമാ നമസ്കാരമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ രണ്ട് അവസരങ്ങളും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ ഇസ്ലാമികമായി മതപരമായി അതിന് ഒരു വിലക്കുമില്ല പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് അനുവാദം നൽകുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാ അഹുലി സ്ലിമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഘടിത നമസ്കാരത്തിന് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ബാങ്കിനോടൊപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് രേഖയിൽ ഉള്ളതാണ് ആ നിലക്ക് ലോക പണ്ഡിത സഭയും പണ്ഡിത സമിതികളൊക്കെ തന്നെയും പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് സംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുകയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംഘടിത നമസ്കാരവും ജുമാ നമസ്കാരവുമൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളരെ വിശാലമായ സമീപനം ഈ വിഷയത്തെ ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അതിജയിക്കുവാനും അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഏത് കാലാധിവൃത്തിയായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പള്ളി കമ്മിറ്റി പോയിട്ടുള്ളത് അത് ആ നിലക്ക് പരമാവധി സോഷ്യൽ സമ്പർക്കം സാമൂഹ്യമായ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പൊതുവെ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മഹല്ലിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ആ കമ്മിറ്റിയുമായി വളരെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലും നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹല്ലിലെ നിവാസികളിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അക്ഷരം പ്രതി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥിരമായി നമസ്കാരത്തിന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന സമൂഹം നമസ്കാരത്തിന് ഇപ്പോൾ വരാറില്ല ബാങ്കുവിളി കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളും ഇമാമും ആ സന്ദർഭത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരും നമസ്കാരം നിർ
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി മാവൂർ പ്രവാസി സഖാക്കളും ഡി വൈ എഫ് ഐ മാവൂർ യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി സ്ഥാപിച്ച ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് യൂണിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാവൂർ എസ് ഐ ശ്യാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എവർഷൻ ക്ലബ്ബ് വാട്ടർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു യാത്രക്കാർക്ക് കൈ കഴുകി അണു വിമുക്തമാക്കാൻ പാഴൂർ അങ്ങാടിയിൽ വാട്ടർ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു വി ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എവർഷൈൻ പാഴൂരിന്റെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ചൂലൂർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റഷീദ് സാർ സംസാരിച്ചു പായൂർ എവർഷൈൻ ക്ലബ്ബ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിന്റെ ഭാഗമായി പായൂർ അങ്ങാടിയിൽ വെള്ളം പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അങ്ങാടിയിൽ പൊതു ടാപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദിക്കുന്നു മരണം കൽപ്പള്ളി വായോളി സുബേർ മരണപ്പെട്ടു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഭാര്യ സജന മക്കൾ അജ്സൽ ഹന്ന വീട്ടിൽ വെച്ച് ജനാസ നിസ്കാരവും കബറടക്കം പാറമിൽ വലിയ പള്ളിയിൽ നടന്നു പാറമിൽ പഴംപള്ളി മേത്തൽ പരേതനായ ഹൈദ്രുവിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു മക്കൾ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഫാത്തിമ ആമിന റഹ്മത്ത് ബീവി സുഹറാബി പരേതനായ മോയിൻ ബാപ്പു ഖബറടക്കം മാവൂർ പാറമിൽ വലിയ ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് നടന്നു അരയങ്കോട് കളപ്പറ്റു തടത്തിൽ ആലി മരണപ്പെട്ടു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഭാര്യ ഫാത്തിമ മക്കൾ ഫസലു റഹ്മാൻ കബറടക്കം അരയങ്കോട് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ മാവൂർ മീഡിയ നാട്ടുവാർത്തകൾക്കായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നാട്ടുവാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം